রেসপন্স এই রেসপন্সটা দুটো পার্ট এটা যদি একটা সিস্টেমের রেসপন্স হয় এখান থেকে 98% পর্যন্ত এই সময়টা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ড কি পিরিয়ড ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স সো আমরা এই ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স কোয়ান্টিফিকেশন শিখেছি এটা ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম হলে এই ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স কেমন সেটা যদি আমাকে বলতে বলা হয় তাহলে আমি টাইম কনস্ট্যান্ট আচ্ছা আমি এখন রেকর্ডিং টন করা উচিত সরি সবাই রেকর্ডিংটা অ্যাকসেপ্ট করো তাহলে দ্রুত অন হয়ে যাবে ट्रांसपन्सपी <laughs> ट আমার স্টেটেড রেসপন্স কোয়ান্টিফিকেশন কথা ক্লিয়ার জি স্যার যেমন আমি যদি আরেকটু বলি স্টেটেড এরর বলতে আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি যেমন তোমরা এখানে খেয়াল করো এই যে এখানে উপরে যে ইনপুট বলে লেখাটা দেখতে পাচ্ছ যে গ্রাফটা এই যে আমি লাল কালার করে দিলাম রেফারেন্স এটা ছিল আমার কি ইনপুট ভালো করে খেয়াল করো এটা একটা ইউনিট স্টেপ ইনপুট এটা কোন ধরনের ইনপুট उटपुटे সেটাই আমি আউটপুটে পাবো এটা আশা করতেছি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি প্রথম সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমি আউটপুট পেয়েছি এই যে আউটপুট 1 লিখেছি এটা আর আউটপুট 2 লিখেছি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সিস্টেম থেকে পেয়েছি এখন তোমরা আমাকে একটু প্রশ্ন आंसर দাও চিন্তা করতেছি না আমি তাদের শুধু স্টেজ শিট ভ্যালু চিন্তা করতেছি খেয়াল করো প্রথম আউটপুটের স্টেজ শিট ভ্যালু মানে হচ্ছে যে ফাইনাল ভ্যালুটা এই ফাইনাল ভ্যালু এবং আমার যে ইনপুটের ফাইনাল ভ্যালু এদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কোন ডিফারেন্স আছে কিনা এটা হচ্ছে আমার ইনপুট আমার ইনপুট এবং আউটপুট কোন ভ্যালুস সেটা আমার ইনপুটের ভ্যালু যদি এখানে 10 হয় আমার আউটপুট 1 এর ভ্যালু কত 10 কথা क्लियर জি বুঝাছেন তাহলে আমি এই যে টাইম उटपुट है তাহলে তুমি আমাকে বলো টাইম যখন ইনফিনিটি দিকে তখন আমার ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে ডিফারেন্স কত লেটস সে ফর एग्जांपल এই ফাইনাল ভ্যালুটা কিছুক্ষণের জন্য মনে করো 5 তাহলে এখানে ডিফারেন্স কত 5 স্যার আমার ইনপুটের সাথে 
yes is our output hot check to five so how they can act up continuous is yet a difference I'll say I'll say the game with you know the difference it a hotel you got it yes sir जी सर आचार ओके है जेटी बोल चिलाम छे दो अच्छे इससे से एरो आप लेटे क्लियर हो लोगी ना तो आप देखा चल जी ओके हम लोग अगर ताले फॉर्मली आज के हम इकने माने ए पूरा सेगमेंटर में देख कि किस विषय आते हैं शीत एक ओन अम्रा मतलब मुझे बोल ले एक ओन बुद्धि आते हैं ताल ए जी इसी अच्छे डेरोट टा ग्राफिकली अम्रा देखा लाम शीत आश्चर्य अम्रा ग्राफिकली शिव अबे तो अम्रा करवो ग्राफ जुदा मतलब हाथे था कैसे अम्रा उसे करते पारो इन तामरा ग्राफ जुदा ह आमी जो देखा थे कि एक बार जो तो ब्लॉग रिडक्शन करी, ताहल आमी जो ट्रांसफर फंक्शन डाबा बोल शिडा होते टीएस, ए टीएस से रुपर बेस करो अथवा जीएस से रुपर बेस करो, आमी किवा वे इस चीज से डायरेक्ट हेल्प कर सकते पारे, शिडा होता है आमदर एकाने मेन गोल, अच्छा, ताहल आमदर ट्रांसफर फ एगुलू रूपर बेस करे जब हमें एक तो आपके ग्राफ़े जो एक कैलकुलेशन टा देखी है चीज़ एक कैलकुलेशन टा हमरा के मानता हमरा की वावे बैक करते पड़े ये होते हैं इस अप्पर ये इस सेगमेंटेड मेन गोल तो हमरा पहले में देख बोले फॉर्मल डेफिनेशन इस चीज़ के डायरेक्ट बोलते हैं शोले फॉर्मल की बुझ इस चीज़ से डायरेक्ट बैर करना जो ना कि कौन दौरे ने टेस्ट इनपुट इस करा हाल मानो करो कौन एक सिस्टम तुम्हें इंडस्ट्री थे कि कल्ला मैन्युफैक्चर कल्ला ठीक है सर करार पार तुम्हें तुम्हारे कंट्रोल सिस्टम में रुपए एक लेबलिंग करो इस सिस्टम का भी ये जो अमार कोता तो आमी एकांत बुझते बात सी क्लियर आते हैं। हमारे एकांत देखे आज के जेसो मुश्किल जेटा होते हैं पावर एसो मुश्किल में इंटरनेट के कनेक्शन एसो मुश्किल में देख चीन। आगे शुद्ध बात चुके क्लियर। अच्छी सर शुद्ध बात चुके। हाँ। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट करो। हाँ तुम्हारे एकांत देखे एक नेटवर्क � जी सर ताहले सर अटेंडेंस तो टू आगे नहीं ले पाले इतना सर अटेंडेंस नहीं है तुम आते रहते परिजन करो अटेंडेंस एक अने कैसे ज्वाइन कर सो शॉप ऐसे एक अने देखा जाता है सर देखो जो भी मन चाहे देखो तुम आते अटेंडेंस जितना नहीं है जितना अटेंडेंस किंतु यह छाड़ो आमर का सर रिकॉर्ड आ सके आज के सिस्टर हम्म आज से ये जो एटा की देखो ये मोहब्बत क्लास से एक ने क्या के ज्वाइन करे थे आज के रे टाइम में शवार एक ने जो कौन आबुल आसाद छे कौन ज्वाइन करे थे दोस्ता ताके लास्ट देखा के से कौन छे दोस्ता बाईसे ज्वाइन करे थे चार बजे दोस्ता चल निकल आएगा से ताल पर शायक रियर आप लोग तो मतलब आज जो नाम बोलो एक बार मीटिंग आते हैं एक बार तांजी तांजी आमे चोदरी जिसे दोस्त हाँ शे दोस्त चोब बिशे मानो करो एक अने मीटिंग है जॉइन कर सिलास के आखिर शाम बुझे दोस्त चोब बिशे दया करते तार माने शे एक बार मीटिंग आते हैं पता क्यों चो 
আমি যেখানে ছিলাম সেখানে চলে আসি আমরা বলছিলাম যে মনে করো তুমি একটা সিস্টেম কি করেছো ডিজাইন করেছো কন্ট্রোল সিস্টেম তো ওই কন্ট্রোল সিস্টেমের গায়ে তোমাকে লিখে দিতে হবে বাজারজাত করার আগে এই সিস্টেমটার এরর কত পার্সেন্ট অর্থাৎ তুমি এই সিস্টেমে যদি কোন বিশ বোল দাও এই সিস্টেম থেকে তুমি প্লাস মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট এরর পাবা মানে তুমি যদি বিশ বোল ইম্পোর্ট দাও তাহলে হচ্ছে তার ফাইভ পার্সেন্ট এরর মানে হচ্ছে যে ওয়ান বোল্ড তাহলে ওয়ান বোল্ড কম বেশি পাইতে পারো এটা হচ্ছে কথা এখন তুমি যে ল্যাবরেটরিতে অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতে ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি যে তোমার কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি করেছো ডিজাইন করেছো সেটার গায়ে যে লিখবা এটা যে ফাইভ পার্সেন্ট এরর থাকতে পারে সেটা কিসের উপর বেস করে বলবা কারণ প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে যে ইনপুট সেটা তো প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমের যে ইনপুট সেটা তো হচ্ছে যে আমার ল্যাবরেটরি ইনপুটের মতো নাও হতে পারে সেই জন্য বিজ্ঞানীরা কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়াররা কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইনপুট নির্ধারণ করেছে ওই টেস্ট ইনপুটগুলোর উপর বেস করে তারা একটা সিস্টেমের এররকে কি করে লেভেল করে তারপরে এরপরে যে কোনো ইনপুট ইউজ করলে ওই এরের কাছাকাছি এরর পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে মেন কথা তাহলে সেই টেস্ট ইনপুটগুলো কি সেটা আমরা করব এরপরে স্টেস্টেড এরের যে সোর্স কি সেটা জানবো তারপরে হচ্ছে আমাদের এই সেগমেন্টের মেন পড়া মেন পড়াটা কি আমরা স্টেস্টেড এরর ক্যালকুলেশন শিখব ফর কোন ধরনের সিস্টেম ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন ডান পাশে দুটো ফিগার আছে খেয়াল করো ডান পাশে তোমরা দুটো ফিগার দেখতে পাচ্ছ যেখানে তোমরা বলো কোনটা ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম আর কোনটা নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম আর উপর একটা স্যার হ্যাঁ আর নন ইউনিটি কোনটা হ্যাঁ দুটোর মধ্যে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে উপরটাতে a 1 রাইট জি স্যার আর আর নিচেরটাতে a is not equal to 1 এটাই হচ্ছে বেসিক পার্থক্য তাহলে আমরা স্টে স্টেট এরর ক্যালকুলেশন শিখব ফিডব্যাক সিস্টেমের জন্য সেই ফিডব্যাক সিস্টেমের মধ্যে আমরা দুই ভাগ করে ফেলেছি একটাকে বলছি ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম আর একটাকে বলছি কি নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কথা ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা এই ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম আমরা শুধু এটার জন্যই বিভিন্ন রকম স্টেট স্টেট এরর ক্যালকুলেট করার মেথড গুলো শিখব ঠিক আছে এখন এই ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের এরর ক্যালকুলেশন আমরা দুইভাবে করতে পারি এক নাম্বার হচ্ছে যে এখানে ক্যা ইন্টু এখানে যদি আমরা একটা জিএস চিন্তা করি জিএস হচ্ছে ওপেন লুপ ক্লাস ফাংশন এই ক্যাটা হচ্ছে গেইন এটা ফ্যাক্টর না এখানে জিএস ইকুয়াল টু ক্যাও হতে পারে কোনো প্রবলেম বা জিএস মনে করো তাহলে টিএস কি টিএস হচ্ছে যে ইনপুট থেকে আউটপুট পর্যন্ত এটাকে যদি ব্লক রিডাকশন করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি টিএস কথা ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা তাহলে আমরা এই ইউনিটি ফিডব্যাকের জন্য ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের যে ওপেন লুপ ট্রান্সফার ফাংশন জিএস অথবা ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন টিএস আছে তার উপর বেসড করে আমরা স্টেস এরর ক্যালকুলেট করতে পারবো অর্থাৎ স্টেস এরর ক্যালকুলেশন বেসড অন টিএস যদি টিএস জানা থাকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো অথবা স্টেস এরর ক্যালকুলেশন বেসড অন জিএস যদি আমাদের জিএস জানা থাকে তাও আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো কোন ধরনের সিস্টেমের জন্য ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের জন্য অর্থাৎ ক্লিয়ার আমরা 
type সেটা আমরা দেখব system type বিভিন্ন রকম type 1 type 0 type 1 type 2 system এরপর সিস্টেমের কতগুলো স্পেসিফিকেশন শিখব এই ক্যালকুলেশন উপর বেস করে তারপর হচ্ছে যে আমরা এরর যখন আমরা আসলে ক্যালকুলেশন করি তখন আমরা কোন ধরনের ডিসটারবেন্স কে কি করি না মানে কাউন্ট করি না যেমন মনে করো আমি যখন এখানে আউটপুটটা মেজার করব তখন এখানে কিছু ডিসটারবেন্স এড হতে পারে অথবা এখানে কিছু ডিসটারবেন্স এড হতে পারে সেন্সরের আগে সেই ডিসটারবেন্সটাকে কিন্তু আমরা জিরো ধরেই কিন্তু এই এররের ইকুয়েশন গুলো ডেভেলপ করি সো ডিসটারবেন্স যদি জিরো না হয় সেই ক্ষেত্রে এররের ইকুয়েশনটা কেমন হতে পারে কিভাবে চেঞ্জ হতে পারে ফাইনালি হচ্ছে নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের জন্য আমরা এখানে যে ইউনিটির জন্য ইউনিটি ফিডব্যাকের জন্য যে সূত্রগুলো শিখেছি সেই সূত্রগুলো ব্যবহার করে কিভাবে নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের এরর ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা শিখব নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের জন্য আলাদা করে নতুন করে আমরা কোনো মেথড ডেভেলপ করব না আমরা যেটা করব এই নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমটাকে ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশ করব করে এখানে যে সূত্রগুলো শিখেছি সেগুলো ব্যবহার করে এরর ক্যালকুলেট করব যাই হোক এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের টোটাল এই সেগমেন্টের পড়া সো এই স্টেটিক এরর কাকে বলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমরা বলেছিলাম স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইনপুটের কথা সো স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইনপুট হচ্ছে তিনটি অর্থাৎ তুমি যখন এরর কে কি করবা এরর কে যখন তুমি ম্যানুফ্যাকচারিং যে একটা সিস্টেম ম্যানুফ্যাকচার করবা সেখানে যখন তুমি এররটাকে লেভেল করবা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করবা তখন তুমি তিন ধরনের ইনপুট ইউজ করবা সেটি কি স্টেপ ইনপুট র‍্যাম্প ইনপুট এন্ড প্যারাবোলিক ইনপুট সো ইউনিট স্টেপ ইনপুট র‍্যাম্প ইনপুট এবং প্যারাবোলিক ইনপুট এই তিনটি ইনপুট কে কি বলা হয় এই তিনটি ইনপুট কে কি বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইনপুট টেস্ট ইনপুট এগুলো ব্যবহার করে এগুলো ব্যবহার করে তুমি কোন একটা সিস্টেমের এরর সম্পর্কে যে প্রিডিক্ট করবা সেই এররটা যে কোনো ইনপুটের জন্য কি করবে প্রযুক্তি হবে কথা কি বুঝে আসছে জি স্যার ওকে আর কিছু এখানে এক্সট্রা ইনফরমেশন তোমাদের জেনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে কি ইউনিট স্টেপ সিগন্যাল এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আর তার ল্যাপ্লাস রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে 1 বাই এস সেটা আমরা জানি র‍্যাম্প সিগন্যাল এটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে 1 বাই এস স্কয়ার প্যারাবোলিক সিগন্যাল এটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে 1 বাই এস কিউ এবং তাদের টাইম ডোমেন ফাংশন হচ্ছে ইউনিট স্টেপ ফাংশন সেটা হচ্ছে ইউটি মানে 1 ইউটি আর র‍্যাম্প হচ্ছে তোমার টি আর প্যারাবোলিক হচ্ছে টি স্কয়ার মনে আছে এগুলো আচ্ছা স্যার মনে আছে ওকে এখন মজার বিষয় হচ্ছে এই ইউনিট স্টেপ এটার ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কি এটা আসলে ফিজিক্যাল কোন ঘটনাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এটা আসলে একটা কনস্ট্যান্ট পজিশন কে কি করে রিপ্রেজেন্ট করে বুঝতে পেরেছো মানে এটা জাস্ট একটা পজিশনের মধ্যে বসে আছে এটাই হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট পজিশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট পজিশন আবার এই যে এখানে র‍্যাম্প সিগন্যাল এটা যে একটা সময়ের সাথে সাথে একটা নির্দিষ্ট রেটে সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আসলে একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি কে কি করে রিপ্রেজেন্ট করে বুঝতে পারছো আশা করি ক্লিয়ার আছে আবার এই যে প্যারাবোলিক সিগন্যাল এই প্যারাবোলিক সিগন্যালটা মূলত বোঝাচ্ছে যে একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন কে বোঝাচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে এই গ্রাফ গুলোর ফিজিক্যাল যে ইন্টারপ্রিটেশন ফিজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তাদের সিগন্যাল কে স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইনপুট বলা হয় স্টেটেড এরর ক্যালকুলেট করার ক্ষেত্রে সো তাহলে স্টেটেড এরর কাকে বলে স্টেটেড এরর হচ্ছে ভেরি সিম্পল কথা স্টেটেড এরর হচ্ছে আউটপুট এবং ইনপুট অর্থাৎ আমি যে ইনপুটটা দিয়েছি সেই ইনপুটের সাথে আমি যে ফাইনাল যে আউটপুটটা পেয়েছি এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে স্টেটেড এরর বাট উইথ টু কন্ডিশন দুটো কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাহলে এই ডিফারেন্সটাকে স্টেটেড এরর বলা যাবে সেটা কি টাইম টেন্স টু ইনফিনিটি মানে কি इनफिनिटी আমি যদি 10 সেকেন্ড সময়ে ইনপুট এবং আউটপুটে যে ডিফারেন্স সেটা বের করি যেমন মনে করো 10 সেকেন্ডে ইনপুট হচ্ছে 10 আর আউটপুট হচ্ছে এই যে এখানে তাহলে এই ডিফারেন্সটাকে স্টেটেড এরর বলা হবে না কথা কি ক্লিয়ার কারণ আমাদের আউটপুট এখনো স্টেটেড রেসপন্সে যায়নি এখনো ট্রানজিয়ান রেসপন্সের মধ্যেই আছে কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা জি স্যার বুঝছি হ্যাঁ তাহলে আমাকে স্টেটেড এরর ক্যালকুলেট করতে হবে ইনফিনিটি টাইম কখন ইনফিনিটি টাইম এটাই হচ্ছে একটা বিষয় 
আর দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে কোন ধরনের ইনপুট আমাদের ইউজ করতে হবে সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে প্রেসক্রাইব টেস্ট ইনপুট কোন ধরনের ইনপুট প্রেসক্রাইব টেস্ট ইনপুট কথা ক্লিয়ার এই দুটো এই দুটো কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাহলে ইনপুট এবং আউটপুটের যে ডিফারেন্স সেটাকে এরর বলা হয় তাহলে স্টেজ স্টেট এরর হচ্ছে কোন একটা সিস্টেমের ইনপুট এবং আউটপুটের যে ডিফারেন্স সেটাকে স্টেজ স্টেট এরর বলা হবে উইথ ওয়ান টু কন্ডিশন এক নাম্বার হচ্ছে কি ফর এ প্রেসক্রাইব ইনপুট এটা আছে একটা কন্ডিশন এই তিনটা টেস্ট ইনপুটের মধ্যে কোন একটি হতে হবে এবং টাইম কোথায় যেতে হবে টাইম কখন उटपुट এই সিস্টেমটার মধ্যে ইনপুটের সাথে আউটপুটের কোনো ডিফারেন্স নেই যখন টাইম টেন্স ইনফিনিটি তাহলে এক নাম্বার সিস্টেমের আউটপুটের কোনো স্টেজ স্টেট এরর নেই স্টেজ স্টেট এরর জিরো দুই নাম্বার সিস্টেমটা যে স্টেজ স্টেট আউটপুট টাইম যখন ইনফিনিটি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে আর সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে e2 ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে হচ্ছে টাইম টেন্স ইনফিনিটি এই সময়ের আউটপুট আচ্ছা যদি আমাদের ইনপুটটা যদি क्षेत्र जी सर ताहले इधर मुद्दा एक तो जो डिफरेंस ये तो सब समय की कांस्टेंट डिफरेंस ताहले एरर टा की कांस्टेंट एरर एक तो एरर मानो करो टेन टेन बोल्ट एरर सब समय टेन बोल्ट एरर किंतु आउटपुट थ्री क्या करो थ्री नंबर आउटपुट टा क्या करो ये तो जो तो डाने जाते हैं ये तो इनपुट टेक तो तो दूरी शोर जाते हैं তাহলে এররটাও কি ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে রাইট জি তাহলে আমরা বিভিন্ন রকম এরর বুঝলাম স্টেজ স্টেট এরর জিরো হতে পারে স্টেজ স্টেট এরর কনস্ট্যান্ট এরর হতে পারে অথবা স্টেজ স্টেট এরর কি হতে পারে ইনফিনিটি এরর হতে পারে পারে জি স্যার আচ্ছা সোর্স অফ স্টেজ স্টেট এরর স্টেজ স্টেট এরর এর সোর্স কি স্টেজ স্টেট এরর এর সোর্স হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আমরা যে সোর্স গুলি অর্থাৎ স্টেজ স্টেট এরর প্রত্যেককে আসলে আবির্ভাব হয় আমরা এই বিভিন্ন রকম আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে সোল্ডারিং গুলো করি অর্থাৎ আমরা যে বিভিন্ন ওয়েল্ডিং গুলো করি কেমন ওখানে যে এডিশনাল কতগুলো কি রেজিস্ট্যান্স অ্যাড হয়ে যায় যেটা আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনের মধ্যে বা সিস্টেমের মধ্যে থাকে তো সেই কারণে সেটা হচ্ছে নন এসএসসি এর একটা সোর্স হতে পারে এর বাইরে মনে করো যেমন আমরা যে ইনপুটটা ইউজ করলাম সেই ইনপুটটা যদি নন লিনিয়ার ইনপুট হয় বিভিন্ন রকম নন লিনিয়ার যে সোর্স সোর্স সেরকম হলে আমাদের এসএসসি এর আরো সেখান থেকে তৈরি হবে এরপর আছে কি ব্যাকলেশ অফ গিয়ার গিয়ার এর যে ব্যাকলেশ অর্থাৎ একটা গিয়ার কে এটা গিয়ারস হতে পারে অথবা একটা ট্যাসর্ড ভোল্টেজ যেটাকে আমরা বলি একটা গিয়ার গিয়ার কে যখন তুমি সেটাকে মুভ করবা যখন তুমি এটাকে ইনপুট দিবা তখন কিন্তু সেই সাথে সাথে ইনপুট অনুসারে আউটপুট তৈরি করবে না একটা গিয়ার কে যদি অথবা একটা যদি বড় হচ্ছে হুইল কে যদি তুমি রান করতে চাও তুমি প্রথমে যত ইনপুট দিবা সে কিন্তু ওই ইনপুট অনুসারে রেসপন্স করবে না সে ধীরে 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 তার স্পিডটা বৃদ্ধি করে তোমার ইনপুটের সাথে আউটপুটটাকে কি করবে অ্যাডজাস্ট করবে কথা क्लियर জি স্যার তাহলে এই যে এরকম ব্যাকলেশ আছে গিয়ারে সেগুলো হচ্ছে আমাদের স্টেজের এররের একটা সোর্স হতে পারে আবার মোটরের ক্ষেত্রে ট্যাসর্ড ভোল্টেজ একই কথা ট্যাসর্ড ভোল্টেজে না পৌঁছা পর্যন্ত মোটরটা তোমার এটাকে কি বলে নেম প্লেট যে স্পিড সেই অনুসারে সে ঘুরবে না সে কোন না তুমি কোন একটা মোটর যখন রান করবা তখন কিন্তু সে তার ট্যাসর্ড ভোল্টেজের পৌঁছা পর্যন্ত সে ধীরে ধীরে সেটা রান হবে এরপর সে হাই স্পিডে ঘুরবে রেটেড স্পিডে ঘুরবে ঠিক আছে এই সব কারণে স্টেজের এরর গুলো তৈরি হয় এরপর আরো অনেকগুলো কারণ আছে এখানে তিনটি কারণকে দেখানো হয়েছে বা লেখা হয়েছে এর বাইরে সোল্ডারিং আছে তারপরে বিভিন্ন রকম নয়েজ আছে ইত্যাদি এগুলো সব হচ্ছে স্টেজের এররের সোর্স হিসেবে কাজ করে আচ্ছা এখন আমরা এররটা কিভাবে আসলে কমাতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা এখন একটা আইডিয়া নিব মনে করো কোন একটা সিস্টেম স্টেজের এরর আছে লেটস সে এই যে সিস্টেমটা যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছো 
এই সিস্টেমটা যে যেই থাকতে হচ্ছে এখানে মনে করো এই সিএস এর এরর আছে এই সিস্টেমে লাগছে এখানে এরর আছে তাহলে আমরা আমরা এখন একটা আইডিয়া নিব যে এররটা আমরা আসলে কিভাবে রিমুভ করতে পারি যে আইডিয়াটা কি খেয়াল করো এখান থেকে যদি আমরা এই যে এটা যদি আমাদের এরর হয় এটা যদি আমাদের এরর হয় আর এটি যদি আমাদের আউটপুট হয় আর এর মাঝখানে যে ট্রান্সফার ফাংশন সেটি যদি কে হয় যেটাকে আমরা গেম বলছি তাহলে আমরা যদি এখানে সি এস ইকুয়াল টু একটা ইকুয়েশন লিখি আমরা দেখতে পাচ্ছি সি এস ইকুয়াল টু কে ইন টু কি ইয়েস রাইট ঠিক আছে কিনা হ্যালো জি স্যার যদি ঠিক থাকে এখান থেকে আমরা যদি এটাকে টাইম টু মেন ইকুয়েশনে যদি এটাকে কনভার্ট করি তাহলে এটা হবে সি টি ইকুয়াল টু बोलो এখানে যদি এই যে কে হচ্ছে গেইন এটা একটা কন্ট্রোল প্যারামিটার কন্ট্রোলার আমরা যে কন্ট্রোলার করব ওই কন্ট্রোলার প্যারামিটার মনে করে কোন একটা সিস্টেমের আমরা এরর রিমুভ করতে যাচ্ছি তো সেই কারণে একটা কন্ট্রোল প্যারামিটার হচ্ছে গেইন এই গেইনের মান যদি আমি বাড়াতে থাকি তাহলে এই সূত্র থেকে আমি বুঝতে পারছি এররের মান বাড়তে থাকবে না কমতে থাকবে স্যার কমতে থাকবে স্যার কমতে থাকবে ভেরি গুড তাহলে আমি সিএস এর এরর কোন একটা সিস্টেমের গেইনের মান যত বাড়বে গেইনের মান যত বাড়বে স্টেজ এর এররের মান তত কি হবে কমবে কমবে এটা একটা আইডিয়া এটা একটা আইডিয়া দিলাম সেকেন্ড যে বিষয়টি কিন্তু কখনো জিরো হবে এই অবস্থায় কোন কখনো জিরো হবে না স্যার মনে করো গেইনের মান তুমি 10 রাখলা তখন যে এররটা পাবা গেইনের মান যদি তুমি 100 করো সেই এররটা আরো কমবে রাইট 10 টাইমস কম যাবে এভাবে তুমি যদি 1000 করো তাহলে 100 টাইমস কম যাবে কিন্তু কখনো এররটা জিরো হবে না রাইট জি তাহলে গেইন এর মাধ্যমে এরর রিডাকশন এখানে গেইন মানে এটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার আসলে এটা কোন ধরনের কন্ট্রোলার প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলার প্রপোর্শনাল কন্ট্রোলারের মাধ্যমে আমি যদি কোন একটা সিস্টেমের এরর কে রিমুভ করতে চাই তাহলে জিরো করা কখনো সম্ভব হবে না জিরো করা কখনো কি হবে না সম্ভব হবে না এরর জিরো হবে না বাট এরর কে কি করা যাবে মিনিমাইজ করা যাবে কথা ক্লিয়ার बुझोटर क्या बोझार चेस्टा कर এই জিনিসগুলো আর বলা হবে না কিন্তু একটু সিস্টেমের মধ্যে এগুলো থাকবে সব আমরা যদি ডিডিটি বলি ডিডিটি এটা হচ্ছে টাইম ডোমেন রাইট এটা টাইম ডোমেন ডিফারেনশিয়াল অপারেটর ঠিক কিনা জি এটাকে যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন করি তাহলে আমরা কি পাবো এস ডিডিটি ল্যাপ্লাস এস ভেরি গুড আচ্ছা এস স্যার এই যে সিম্বলটা এটা কি স্যার আপনার নম্বর কিসের সিম্বল सिगनल इंटीग्रेटर जे साइन ए इंटीग्रेटर साइन है बोलो मैं सामान्य सिग्नल ठीक है सर हम बोली नहीं सर बोल अंजार आपने बोल अच्छा अच्छा ठीक है सो गया गुड ताले जे इंटीग्रेटर जे साइन इंटीग्रेटर समथिंग डीटी ये जब हमने कोनो किसी को जो दे इंटीग्रेट करी এই যে ইন্টিগ্রেটর সাইন এটা হচ্ছে টাইম ডোমেন ইন্টিগ্রেশন এটাকে যদি আমরা ল্যাপ্লাস ডোমেনে নিয়ে যাই এই ইন্টিগ্রেটর সাইন মানে হচ্ছে কি 1 বাই 
कमाते चाहिए गेन एर मान कि क्षेत्र नाम सुने मानुमेंट PI কন্ট্রোলার মানে এখানে গেইনও থাকবে ইন্টিগ্রেটর থাকবে PD কন্ট্রোলার মানে এখানে গেইনও থাকবে তারপরে তোমার ডিফারেনশিয়েশনও থাকবে আর PID মানে হচ্ছে তোমার গেইন ইন্টিগ্রেটর এবং ডিফারেনশিয়েশন এই তিনটার কম্বিনেশন হচ্ছে PID কন্ট্রোলার বিষয়টা ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার স্যার ওকে এগুলো আমরা পড়ব ফাইনালি সিলেবাস এখন আমাদের আসো আমাদের মেইন যে এই টপিকসে পড়া সেখানে সেই স্লাইড আমরা চলে আসি Unity feedback system er khetre stress er error measure kora based on TS based on GS TS er madhyomo calculate korte parba GS er madhyomo calculate korte parba based on GS othoba TS acha tomake ei je dan pashe je figure ti dewa ache sheti just dewa ache to figure er moddhe tomar figure tumi dekhe bujhte pachho figure figure er moddhe ki ache GS ache right ji sir acha figure er moddhe TS ache dekha na gelo আছে আচ্ছা যে TS টা হবে কি সে TS ইকুয়াল টু হবে TS ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার GS ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস GS HS GS HS রাইট HS এর মান কত এখানে ইউনিটি ফিডব্যাক 1 সে কারণে আর দরকার নেই এটাই হচ্ছে TS এর মান রাইট তাহলে আমাকে যে সিস্টেমটি দেওয়া আছে সেই সিস্টেমের মধ্যে অটোমেটিক জিএসও দেওয়া আছে টিএসও দেওয়া আছে রাইট এখন আমি স্টেজ স্টেট এরর যে কোন অ্যাক্টিভ ফর বেস করে ক্যালকুলেট করতে পারবো এখন করার জন্য সেই মেথডোলজি সেই সূত্রটা কি সেটা আমাদেরকে এখন সেটা আমরা শিখতে যাচ্ছি তো ভেরি সিম্পল আমরা প্রথমে বেসড অন টিএস আমরা দেখি বেসড অন টিএস কি রকম হয় তো তোমরা এখানে খেয়াল করো ফিগারটাকে যদি আমরা একটু ভিন্নভাবে আচ্ছা ফিগার ভিন্নভাবে না যদি এখন আমরা টি এস যখন আমরা ব্যয় করে ফেললাম সো আমরা যখন টি এস ব্যয় করি তখন আমাদের সিস্টেমটা এরকম হয়ে যায় কীরকম হয়ে যায় যখন আমরা টি এস ব্যয় করি তখন আমাদের ব্লক ডায়াগ্রামটা এরকম হয়ে যায় রাইট জি স্যার বাম পাশে ইনপুট ডান পাশে হচ্ছে কি আউটপুট রাইট ঠিক কি না জি স্যার সো আমরা এররের ডেফিনিশন কি বলেছিলাম এরর হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে কি ডিফারেন্স রাইট সো আমি যদি গ্রাফের মাধ্যমে অর্থাৎ ব্লক ডায়াগ্রামের মধ্যে যদি সেই জিনিসটা দেখাতে চাই তাহলে আমাকে এখানে একটা সামিং জাংশন অ্যাড করতে হবে পরে এই দিক থেকে আউটপুট আসে আর এখান থেকে ইনপুট যাবে তাহলে ইনপুট 
माइनस आउटपुट राइट साम इंजेक्शन एक है माइनस सब एक है ना प्लस सब है था लेकिन तेरे जैसे सिग्नल टा बैर हो गए शीरे यार उस सिग्नल अतः क्लियर ये कास्टर है अच्छे फिगर इन मुंडे करा है अच्छे सो ये तो किचु एक बिषय ना मेन कथा अच्छे जो एरर इक्वल टू कि इनपुट माइनस आउटपुट राइट जी सर एरर इक्वल टू एरर इक्वल टू इनपुट आमे एक अने आरएस शेटा लिखी ना आमल लिखा तरह तेरे हवा जिन्नो अच्छा तब आउट तब कुछ भी पहलम बार लिखी आरएस माइनस की सीएस ठीक है सर इनपुट माइनस आउटपुट अगर तुम रा बोलो ये ऊपर एक ब्लॉक डायग्राम तक के बोलो सीएस इक्वल टू कतो सीएस इक्वल ये जे आरएस टीएस एर मध्य दिए गिये सीएस तो ये रिकॉर्ड है ताले सीएस इक्वल टू की आरएस इनटू टीएस सीएस इक्वल टू अच्छा आरएस इनटू टीएस टीएस ताला हमें जो दी आरएस कॉमन नहीं है नहीं ताला आर की तक बे वन माइनस ए इक्वेशन टाइप पावो की ना जी सर पावो सर ओके वेरी गुड अकन बोलो तुम्हें TS तो दवाच है, right? TS दवाच है। मन करो TS equal to तुम्हें काटा चीरा करार पर है TS एर माने इरकम किस एक टपा बा मन करो two divided by s plus five। Come on, इरकम किस एक टपा इसे। तो TS एर मान तो दवाच है, ठीक है से? जी। अकन मार्च मार्च बिशो अच्छे। ये इक्वे इक्वेशन टा देखें जो भी एरर कैलकुलेट करते चाहे, ES एर मान बैठ करते चाहे, अकोन इनपुट कॉइल रकम होते पारे हैं हमने बोले चिलाम तीन दोरों ना सर तीन रकम और तो बाकी किंतु प्रैक्टिकल इनपुट तीन रकम ना के ना हो यार ऑन एक रकम होते पारे ताल इनपुट की रकम शे मांटा रुपन निर्भर करते सामान इक्वेशन है मांटा राइट जी सर ओके ताल इस तुम बस तो बोले अकोन मजा बिशा � আমরা যে এররটা বলবো যে এররটা আমরা পাবো সেটাকে কিন্তু আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে প্রকাশ করতে পারবো না কথা ক্লিয়ার বুঝা বুঝা আসছে যে এররটা আমরা ক্যালকুলেট করব মনে করো আমরা যে বললাম যে ইনপুট যদি মনে করো 10 হয় আর আউটপুট যদি এরকম যদি মনে করো 8 হয় এই যে বলছি এগুলো কিন্তু আমরা টাইম ডোমেইনে বলছি তাহলে 10 মাইনাস 8 ইকুয়াল টু যে আমরা 2 বের করতেছি এই 2 টা হচ্ছে कुन डोमेने टाइम डोमेने नॉट इन फ्रीक्वेंसी डोमेने शेष जो ना एरर ईएस जिता शे एरर टक आमादेर के ईटी ते कन्वर्ट करता हूँ कुन टी ते ईटी ते ताहल आमादेर के कुन दौर ने ट्रांसफॉर्मेशन लग बे इन्वर्स लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन लग बे कौन तक लिया जी सर अच्छा शेष हम मूल तो इन्वर्स लैपलस � तुमरा पढ़े चो इनिशियल वैल्यू थी ना मैं बोलूँ फाइनल वैल्यू थी फाइनल वैल्यू थी ना मैथमेटिक्स से पढ़े चो एफबीटी इनिशियल वैल्यू थी रहम आईबीटी तुम्हारे दर मनाचे की नज़ारी ना इनिशियल वैल्यू थी रहम मैं बोलूँ फाइनल वैल्यू थी रहम ये दुटु थी रहम एक कथा होती है माने ए फ्रीक्वेंसी तो मेन फंक्शन है फाइनल वेल्ट टा कतो हो बे टाइम तो मेन है फाइनल वेल्ट टा कतो हो बे शेटा जो दी तुम्ही बैक अप देखा हो तो बा टाइम तो मेन है इनिशियल वेल्ट कतो हो बे शेटा जो दी तुम्ही छोरा छोरी फ्रीक्वेंसी तो मेन फंक्शन ते के बैक अप देखा ताल तुम्ही ए दू अच्छा एरर जी हमने कैलकुलेट कर गए इतना कि इनिशियल एरर की इनिशियल बिल हूँ ना फाइनल बिल राइट ताल आपने कहने के कौन थी रंटा अप्लाई कर गए फाइनल बिल थी रंटा एक नंबर कॉन्सेप्ट एक नंबर कॉन्सेप्ट एक बार दूसरी नंबर कॉन्सेप्ट आया शो ताल आप राइट कहने आप राइट एक कंक्लुशन आया फाइनल बिल थी रहा। फाइनल � टाइम टू मेन बिल्कुल क्लिक करो फाइनल बिल्कुल शेखर ने हमरा फाइनल बिल्कुल तीर मिस करो राइट जी सर ताला हमारे फ्रीक्वेंसी टू मेन फंक्शन होते हैं ईएस 
আর সেটা টাইম ডোমেন যেটা সেটা কি ইটি রাইট ইসেন এখন তোমাকে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের आंसर দাও ফাইনাল ভ্যালু বলতে আমরা আসলে টি এর মানকে কি জিরো মনে করি না ইনফিনিটি মনে করি টি টেন্ডস ইনফিনিটি সব টেন্ডস টু ইনফিনিটি ইয়েস টি টেন্ডস টু ইনফিনিটি কে আমরা বলি ফাইনাল ভ্যালু আর টি টেন্ডস টু জিরো কে আমরা বলি ইনিশিয়াল ভ্যালু রাইট জি স্যার এখন যদি তোমাকে বলি টি এর মান ইনফিনিটি হলে এস এর মান কি হবে টি এর মান টি টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলে এস টেন্ডস টু কি হবে আর টি টেন্ডস টু জিরো হলে এস টেন্ডস টু কি হবে আমাকে একটু কি বলতে পারবা फ्रिकुएंसिंग्रिकुएंसि जीरो क्लियर হচ্ছে যে ফাইনাল এরর এর এসটিএস এর এরর পাওয়া যায় আর টি ইনফিনিটি ইনফিনিটি তে এসটিএস এর এরর পাওয়া যায় কথা ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এখন শেষ পড়া পড়া মূলত হয়ে গেছে এখন ফাইনাল ভ্যালু থিওরেম কি বলে ফাইনাল ভ্যালু থিওরেম বলে যে তুমি যদি ইএস থেকে যদি ই ইনফিনিটি ক্যালকুলেট করতে চাও অর্থাৎ যেটা অর্থ হচ্ছে লিমিট টি ট্যান্স টু ইনফিনিটি অর্থাৎ টি যখন ইনফিনিটির দিকে যাবে তখন ই টি এর যে মান সেটাকে বলা হবে ই ইনফিনিটি স্টেজ এর আর এটা যে কথা ফাইনাল ভ্যালু থিওরেম অনুসারে এটা যদি তুমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন ফাংশন ই এস থেকে ক্যালকুলেট করতে চাও তাহলে লিমিট টি ট্যান্স টু ইনফিনিটি হলে এস ট্যান্স টু কোন দিকে যাবে জিরো এস ট্যান্স টু জিরো এবং আমাদের যে ই এস যে ফাংশন সেই ফাংশনটাকে একটা এস দ্বারা গুণ করে দিতে হবে কি দ্বারা গুণ করতে হবে टीएस Infinity of that state state error equal to limit s tends to zero. It is zero. It is infinity. I can slide it. Can I calculate? Like this? S tends to zero. zero. S E S E S means that R S into one minus one minus T S. That is, it is what is the principal error equation. Principal error equation. Is that clear? Yes, sir. Unity feedback system based on based on what? T S. फर्मेटा এই ইকুয়েশনটা তিনটা ফরম্যাট তৈরি হবে কথা কি क्लियर সেই জন্য আমি বলছি এটা হচ্ছে কি ইকুয়েশন প্রিন্সিপাল ইকুয়েশন বুঝা আসে জি স্যার ওকে সিমিলারলি আমরা যদি বেসড অন জিএস এরর ক্যালকুলেট করি তাহলে এখানেও একটু ইজি এই যে এরর এই এররটা ইকুয়াল টু কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিগার থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি
হচ্ছে আবার ইএস ইন্টু জিএস ঠিক আছে ইএস ইন্টু জিএস তাহলে এখন এই সিএস এর মানটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর মাইনাস সিএস মানে কি ইজি এখন ইজি কে যদি বামে নিয়ে আসি তাহলে হবে ই প্লাস ইজি রাইট আচ্ছা আমার একটা কল রিসিভ করতে হচ্ছে হ্যালো শুনতে পাচ্ছ তাহলে আমরা ই প্লাস ই জি ইকুয়াল টু কি পেলাম আর পেলাম রাইট ই যদি কমন নিয়ে নি অর্থাৎ ই এস যদি আমি কমন নিয়ে নি তাহলে আর যা থাকবে তা যদি আমি ডানে নিয়ে যাই তাহলে আমার ইকুয়েশনটা হবে ই এস ইকুয়াল টু আর এস ডিভাইডেড বাই কি ওয়ান প্লাস জি এস বুঝে আসে হচ্ছে টাইম ডোমেইন এরর কথা ক্লিয়ার জি স্যার তো দিস দিস টু ইকুয়েশন আর দা প্রিন্সিপাল স্টি স্টেট এরর ক্যালকুলেশন ইকুয়েশন बेस्ड অন টিএস এন্ড बेस्ड অফ জি এস এখন এখন সবার ক্লিয়ার এই দুটো ইকুয়েশন তোমরা কিভাবে ব্যাক করে গ্রাফ থেকে সেটা শিখিয়েছি তোমরা ফাইনালি এই দুটো ইকুয়েশন ভুলবে না এই দুটো ইকুয়েশন তোমাকে মনে রাখতে হবে কারণ এই দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা ইনপুট বিভিন্ন রকম বসালে ইকুয়েশনটা বিভিন্ন রকম ফরম্যাটে কি হবে তৈরি হবে কথা ক্লিয়ার ওকে নরমালি আমরা বেসড অন জিএস আমরা বেশিরভাগ ক্যালকুলেশন করি কিসের উপর ভিত্তি করে জিএস এর উপর ভিত্তি করে বুঝছো টিএস এর উপর বেস করেও আমরা করি বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা জিএস এর উপর বেস করে এরর ক্যালকুলেট করে দেব বুঝা আসে সেজন্য আমাদের আলোচনা বেশিরভাগ জিএস কেন্দ্রিক হবে বুঝাতে পারলাম জি স্যার বুঝছি এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন आंसर দাও আমাদের যে প্রিন্সিপাল ইকুয়েশন প্রিন্সিপাল যে এরর ইকুয়েশন এই যে এটি এটাই তো আমাদের প্রিন্সিপাল এরর ইকুয়েশন রাইট জি এখানে যদি এখন আমরা ইনপুট মনে করি আমাদের টেস্ট ইনপুট তো তিনটার বেশি নেই তিনটাই টেস্ট ইনপুট তো আমি তাহলে আমাদের আর এস এর মান তিন ধরনের কোনো একটি হবে ঠিক কি না জি স্যার তাহলে তিনটার কোনো একটা হলো আমরা আগে থেকেই কোন ধরনের ইনপুটের জন্য এই সূত্রটার ফরম্যাট কি রকম হবে সেটা আগে থেকে আমরা গ্যাস করতে পারি ঠিক কি না সূত্রের যে কাটাকাটি চলে গেল আর কি বাকি থাকলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস জিও ঠিক কিনা এস এর মান জিরো হোক এস এর মান যাই হোক আমরা বললাম 
नाम दीबल द्वारा प्रकाश कर नीचे गुण करी क्लियर তাহলে ইউনিট র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য আমাদের সূত্রটা হবে প্রিন্সিপাল ইকুয়েশনটা হবে 1 বাই লিমিট এস টেন্ডস টু 0 এজ জি এস এই যে লিমিট এস টেন্ডস টু 0 এজ জি এস এটাকে আরেকটা কনস্ট্যান্ট দ্বারা মানে আরেকটা টার্ম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ক্যাবি ক্যাপি ক্যাবি এটাকে বলা হয় এটা প্রথমটাকে বলা হয় ক্যাপি এটাকে বলা হয় ক্যাবি আচ্ছা এবার আসো আমরা যদি ইনপুট যদি ইউনিট র‍্যাম্প প্যারাবোলিক হয় তাহলে এস কিউব হবে এস এস কাটা গিয়ে এস এস কিউব থাকবে এস স্কয়ার প্লাস এস স্কয়ার জি এস এখানে এস স্কয়ার এর মান 0 বসাই দিলে এটা 0 হয়ে যাবে তাহলে আর বাকি থাকবে কি 1 বাই লিমিট এস টেন্ডস টু 0 এস স্কয়ার জি এস কথা क्लियर জি স্যার বুঝছি স্যার তাহলে নিচের এই টার্মটার আরেকটা নাম ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে কি কে এ কে এ আচ্ছা এখানে এটা এখানে কেন কে পি বলা হলো এখানে কেন কে বি বলা হলো এখানে কেন কে এ বলা হলো তার একটা ফিজিক্যাল मीनिंग আছে मीनिंग হচ্ছে रिप्रेजेंट कर আর প্যারাবোলিক এর ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন অ্যাক্সেলারেশন এর ক্ষেত্রে এ কে এ কথা क्लियर জি স্যার বুঝ পড়ছে এদেরকে মনে করো এদেরকে অ্যাস্থেটিক এরর কনস্ট্যান্ট বলা হয় এদেরকে কি বলে ক্যাপি কনস্ট্যান্ট ক্যাপি ক্যাবি কে এ এই তিনটাকে অ্যাস্থেটিক এরর কনস্ট্যান্ট বলা হয় আচ্ছা এই যে সেটা হচ্ছে যে আসবে সো এখানে মনে করো আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম সেই অনুসারে এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া হলো স্টেপ কেমন হবে এখানে টি আছে না টি ইউ টি এটা হচ্ছে স্যার র‍্যাম প্রাইম প্রাইম তারপর এটা টি এস কি আর ইউটি মানে এটা প্যারাবোলিক কথা क्लियर জি স্যার এখানে যে কনস্ট্যান্টটা আছে কনস্ট্যান্টটা তোমার সূত্রের সাথে গুণ করে দিলে হয়ে যাবে এখানে যে সূত্র পাইছি এর সাথে কনস্ট্যান্ট গুণ করে দিলে হয়ে যাবে কথা क्लियर কিনা কনস্ট্যান্ট মানে এখানে একটা 5 আছে না সামনে একটা 5 আছে কিনা ওই 5 টা ওখানে গুণ করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে আগে সূত্র ইউজ করা যাবে তাহলে আমরা এগুলো ক্যালকুলেট করি फोर बुझ ताहले बारो उधिक क्या होते हैं ऊपर आते हैं दूई बारो बारो दोष बीस कटा के निकलने को दावे ट्वेंटी ये तक के ऐसे मान जीरो बार चले कैलकुलेशन कर लगा दावे ट्वेंटी बार होगा बुझा तो पाल्ला 
कमाते चाहिए कंट्रोलर लगे ट्रांसफर এটাকে প্রপোশনাল কন্ট্রোলার বলা হবে এই কেয়ার মান যত বাড়াতে থাকবে এই এরর এই এরর মান তত কি হতে থাকবে কমতে থাকবে কিন্তু কখনো জিরো হবে না কথা ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা এই এররটাকে যদি তুমি জিরো করতে চাও তাহলে কি করতে হবে এররটাকে জিরো করতে চাইলে ইন্টিগ্রেটর এড করতে হবে ইন্টিগ্রেটর স্যার হ্যাঁ একটা ইন্টিগ্রেটর এড করতে তার মানে কি কে বাই এস কে বাই এস কথা ক্লিয়ার व्यवहार कर আমি ইনপুটে স্টেপের বদলে র‍্যাম্প ইনপুট ইউজ করা একই কথা বিষয়টা বুঝছো কিনা দেখো ভালো করে আমি কনস্ট্যান্ট এররটা পাচ্ছিলাম যখন ইনপুট হচ্ছে 1 বাই এস রাইট জি এই 1 বাই এস যদি এখানে আসে 1 বাই এস এর সাথে গুণ হয় এখানে আসে কি হবে 1 বাই এস স্কয়ার হবে না গুণ বাই এস স্কয়ার জি স্যার তার মানে কি এখানে একটা ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করা যে কথা সেটা না করে ইনপুটটাকে 1 বাই এস স্কয়ার করে দাও একই কথা রাইট জি স্যার তাহলে হয়ে গেল সিম্পল বিষয়টা এখন বুঝা বুঝতে পারছো কিনা দেখো আমরা ইউনিট স্টেপ ইনপুটের জন্য একটা কনস্ট্যান্ট এরর পেয়েছি যদি আমরা এই এররটাকে জিরো করতে চাই আমাদেরকে একটা ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করতে হবে সেটা না করে আমরা যদি র‍্যাম্প ইনপুট ইউজ করি এররটা অটোমেটিক কি জিরো হয়ে যাবে জিরো হওয়ার কথা ঠিক আছে কিনা জি স্যার আচ্ছা मजार विषय जीरो सूत्र व्यवहार कर चो एखने ख्याल करो 
ইউনিট স্টেপ ইনপুটের জন্য আমরা কনস্ট্যান্ট এরর পেয়েছিলাম সো এখানে একটা ইন্টিগ্রেটর ইউজ করলেই হয়ে যায় কিন্তু ইউনিট র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য আমরা এরর পাচ্ছি ইনফিনিটি ইউনিট র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য কেন এরর আমরা জিরো পাচ্ছি এখানে আর একটা ইন্টিগ্রেটর ইউজ করলে হবে না এরর জিরো করতে গেলে ভালো করে বুঝো আমরা এখানে যখন লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো এজ জিএস বের করব এটা হচ্ছে আমার জি এখানে হচ্ছে এস এখানে যখন লিমিট জিরো বসাবো এই পুরো রেজাল্টটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে রাইট জিরো স্যার জি তাহলে 5 বাই 0 মানে কি ইনফিনিটি কথা ক্লিয়ার জি এখন তুমি দেখো তাহলে র‍্যাম্প ইনপুট এর জন্য আমরা এরর পেলাম কত ইনফিনিটি ওকে জি স্যার এখন এই র‍্যাম্প ইনপুট এর জন্য যদি আমি এররটাকে জিরো করতে চাই তাহলে এখানে অ্যাটলিস্ট দুটো ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করতে হবে কয়টা ইন্টিগ্রেটর দুটো কিভাবে দেখো খেয়াল করো আমি একটা ইন্টিগ্রেটর ইউজ করলে কি হবে দেখো একটা ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করলাম তার মানে আমার এখন জি এস এর সাথে এজ যদি গুণ করি এজ জি এস করি এই এস এই এস কাটা কাটি যাবে রাইট জি স্যার তখন এই পুরো রেজাল্টটা হবে কত 20 রেজাল্টটা কত হবে 20 20 তাহলে তখন এই কনস্ট্যান্টটা ইনফিনিটি না হয়ে কি হয়ে যাবে 5 বাই 20 রাইট বুঝাছে জি স্যার বুঝছি তাহলে র‍্যাম্প ইনপুটের ক্ষেত্রে আমি যখন একটা ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করলাম তখন এররটা কি হয়ে আসলো सामारी करते देखे लिमिटेट कर আমরা একটা এরর পাইলাম সেটা কি কনস্ট্যান্ট এরর রাইট জি স্যার আচ্ছা সিস্টেম যেভাবে আছে হ্যাঁ হ্যালো কি বলছো কিছু বলছিলা না স্যার কেউ বলেন না স্যার ওকে তারপরে আমরা র‍্যাম্প ইনপুট দিলাম র‍্যাম্প ইনপুট দেওয়ার পরে ওই সূত্র অনুসারে 5 বাই লিমিট এক্সটেন্স টু 0 এজ জি এস এখানে যে এস আছে এই এস টার কারণে লিমিট এক্সটেন্স টু 0 এজ জি এস যেহেতু কোনো ইন্টিগ্রেটর নেই পুরো মানটা কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল ফলে আমরা এরর পেলাম কি ইনফিনিটি এরর প্যারাবোলিক এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে জি এস এর সাথে এস এস কিউআর গুণ করার কারণে এখানে কোনো ইন্টিগ্রেটর নেই এস এস কিউআর গুণ করলে লিমিট বসালে আমরা জিরো পাচ্ছি অতএব 10 বাই 0 ইকুয়াল টু ইনফিনিটি এখন তোমাদেরকে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদেরকে যে এরর ক্যালকুলেট করতে বলেছে সেখানে আমরা দেখতে পেলাম ইন্টিগ্রেটর হীন একটা সিস্টেম কোন ইন্টিগ্রেটর নেই এরকম একটা সিস্টেমে স্টেপ ইনপুট দিলে কি ধরনের এরর পাওয়া যায় কনস্ট্যান্ট এরর পাওয়া যায় কথা কি বুঝাতে পারলাম জি স্যার আবার যদি র‍্যাম্প ইনপুট দেই তাহলে ইনফিনিটি এরর পাওয়া যায় আর যদি প্যারাবোলিক ইনপুট দেই তাও ইনফিনিটি এরর পাওয়া যায় কথা ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা এখন মজার বিষয় হচ্ছে मान कत ख्याल 
একটা ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করার কারণে আমাদের কনস্ট্যান্ট এরর এখন কি হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে রাইট জি স্যার এখন আসো র‍্যাম্প ইনপুটের ক্ষেত্রে কি হবে এখানে একটা এস আছে জি এস এর ভিতরে একটা এস আছে কাটাকাটি গিয়ে চলে যাবে রাইট জি তারপরে জি এস এর মান জিরো বসালে ক্যালকুলেশন করলে রেজাল্টটা কত আসবে 20 আসবে রাইট জি তাহলে 5 বাই 20 এটা কোন ধরনের এরর কনস্ট্যান্ট এরর কনস্ট্যান্ট এখন তোমরা তাহলে বুঝো কোন ইন্টিগ্রেটর নেই ওরকম একটা সিস্টেমে যদি একটা ইন্টিগ্রেটর অ্যাড করা হয় তাহলে র‍্যাম্প ইনপুট দিলে এররটা ইনফিনিটি না হয়ে কি হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট এরর হয়ে যাবে মানে এররটা কমে গেছে আগে ইনফিনিটি এরর ছিল হাজার হাজার এরর ছিল এখন সেটা কমে একটা নির্দিষ্ট মানে আসছে কথা বুঝছো কিন্তু জিরো হয় নাই জিরো হয়েছে না স্যার হয় নাই মজার বিষয় আছে প্যারাবোলিকের ক্ষেত্রে কি করো একটা ইন্টিগ্রেটর আছে প্যারাবোলিক দিলাম কিন্তু এখানে এস স্কয়ার এর কারণে ওই নিচের এস এবং এস স্কয়ার কাটাকাটি গিয়ে উপরে আরো একটা এস থেকে যাবে থেকে যাবে কিনা জি স্যার সেই কারণে রেজাল্টটা স্টিল জিরো থাকবে ফলে এররটা ইনফিনিটি থাকবে কথা কি বুঝা আসে জি স্যার তাহলে অরিজিনাল যে সিস্টেম অরিজিনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কোনো ইন্টিগ্রেটর ছিল না সেখানে আমরা একটা মাত্র ইন্টিগ্রেটর এড করলাম এন্ড ইকুয়াল টু 1 করলাম তাহলে কোনো ইন্টিগ্রেটর ছিল না তখন আমাদের স্টেপ ইনপুটের ক্ষেত্রে এরর ছিল কনস্ট্যান্ট বাকি ইনপুটের ক্ষেত্রে আমাদের এরর ইনফিনিটি একটা ইন্টিগ্রেটর এড করলাম সিস্টেমের সাথে তখন আমাদের স্টেপ ইনপুটের জন্য এরর জিরো হয়ে গেল র‍্যাম্প ইনপুটের জন্য এরর কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল প্যারাবোলিক হয়ে গেল স্টিল ইনফিনিটি এখন আমরা আরো একটা ইন্টিগ্রেটর এড করি কয়টা ইন্টিগ্রেটর দুটো ইন্টিগ্রেটর আরেকটা ইন্টিগ্রেটর এড করা মানে এটা এস স্কয়ার এখন ইউনিট স্টেপ সিগন্যাল দাও যাই দাও এখানে এস স্কয়ার এর মধ্যে জিরো হয়ে 1 বাই 0 ইনফিনিটি চলে আসবে তার মানে এরর কি হবে জিরো এরর আছে তাহলে আমরা বুঝলাম ইউনিট স্টেপ এর ক্ষেত্রে অ্যাট লিস্ট একটা ইন্টিগ্রেটর থাকলেই এরর কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তারপরে ইউনিট র‍্যাম্প এর ক্ষেত্রে কল করো এখানে এসে এররটা কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে কেন কেন জিরো হবে এস স্কয়ার এবং এস কাটাকাটি গেলে নিচে আরেকটা এস থেকে যাবে ঠিক কিনা জি স্যার ওটা একটা ইন্টিগ্রেটর হিসেবে কাজ করবে র‍্যাম্প সিগন্যালের জন্য সো ইন্টিগ্রেটর এড করা মানে জিরো হয়ে যাবে তার মানে 1 বাই 0 ইনফিনিটি হয়ে যাবে 5 বাই ইনফিনিটি একে তো এখন 20 না হয় কি হবে ইনফিনিটি হবে তখন এটা জিরো হয়ে যাবে রাইট জি স্যার তাহলে র‍্যাম্প সিগন্যালের ক্ষেত্রে কোন একটা ইন্টিগ্রেটর হিং সিস্টেমকে সিস্টেমে এররকে জিরো করতে গেলে অ্যাট লিস্ট কয়টা ইন্টিগ্রেটর এড করতে হবে দুটো দুটো তাহলে দুই এর অধিক দুটো দুটো ইন্টিগ্রেটর অথবা দুই এর অধিক যদি হয় র‍্যাম্পের ক্ষেত্রে এরর কি হবে জিরো হবে কথা क्लियर একটা ইন্টিগ্রেটর থাকলে একটা ইন্টিগ্রেটর থাকলে র‍্যাম্পের এরর জিরো হবে না কনস্ট্যান্ট হবে এবার আসো প্যারাবোলিকের ক্ষেত্রে দেখি এখানে দেখো এস স্কয়ার ইন্টিগ্রেটর এস স্কয়ার এস স্কয়ার এস স্কয়ার কাটাকাটি গিয়ে ট্রান্সফার ফাংশনটা ইন্টিগ্রেটর বিহীন হয়ে যাবে না তখন এররটা কি আসবে কনস্ট্যান্ট এরর আসবে কথা কি বুঝে আসছে জি স্যার ওকে দ্যাটস গুড এখন আমাদের পুরো পড়া শেষ এখন আমি জাস্ট সামারি করব সামারি কি কোন ইন্টিগ্রেটর নেই সেরকম একটি সিস্টেমের ক্ষেত্রে তোমরাই বলো স্টেপ ইনপুটের জন্য এরর কি হবে কনস্ট্যান্ট হবে বাকি ইনপুটের জন্য এরর ইনফিনিটি আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে কোন একটা সিস্টেমের মধ্যে যদি অ্যাট লিস্ট একটি ইন্টিগ্রেটর থাকে তাহলে স্টেপ ইনপুটের জন্য ওই সি ওই সিস্টেমের এরর কি হবে तीन ঠিক আছে পুরো পুরো পড়াটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিনা ওকে দ্যাটস গুড তাহলে আমাদের এরর ফেল পড়া শেষ আমরা বুঝতে পেরেছি এই যে এখানে আরো একটা एग्जांपल দেখানো হয়েছে सेम एग्जांपल ট্রান্সফার ফাংশন চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমরা ক্যাপি লিমিট অ্যাস্টেন্স টু জিরো জিএস এটাকে আমরা বলছিলাম পজিশন কনস্ট্যান্ট লিমিট অ্যাস্টেন্স টু জিরো জিএস এটাকে আমরা বলছিলাম ক্যাবি লিমিট অ্যাস্টেন্স টু জিএস কে জি এটাকে আমরা বলছিলাম কে এ পজিশন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট ক্যাপি ক্যাবি কে এ এই তিনটাকে একসাথে কি বলা হয় স্ট্যাটিক এরর কনস্ট্যান্ট তাহলে তোমরা এখন একটু আগে যে আমরা অ্যানালাইসিসটা করেছি 
n equal to zero hole, n equal to zero hole, bujo balakore, n equal to zero hole, o system a stem input is an arrow taki bakula infinity. Age n equal to zero hawa, aircom system ke balaha type zero system, aircom system ke balaha system, n equal to one hawa, aircom system ke balaha kundana system, up to connector system acta integrator as a tokenshaka balaha type one system. Tarporache, connector system with two integrator agate as a tokenshaka balaha key. Type two system. Tale tumda nijerai bola. Ami jodi bolii, J system ka error calculate kotha bola hotche. She error ta, tuma ke bollam type zero system. Tuma transfer function dekha door karna hotche. Mane tumi jodi error predict kotha chao. Error kotha she ta na bolu jodi error kemon hobe. She ipor shoda jodi answer kotha chao. Tuma transfer function jara door karni. Type zero system er kethre error kemon hobe. Tumi bolta bolna na kethe ke? Sir, sir, sir. Type zero system के तरह बोलो कुंदरों ने input जो error की रकम होगी तुम ये कौन ही बोलेगे सर E S T पे जो नो constant error पावो RAM पे जो नो infinity R पर बोला जो नो infinity अच्छा type two system होले error की रकम होगी तुम ये predict करो E S T पे जो नो सर zero RAM पे जो नो constant R पर बोला कितने infinity no type two बोल सी type one बोलेंगे type two RAM zero पे आए पर बोला এতগুলো না বলে তুমি सिंपली বলবা টাইপ 2 হলে শুধুমাত্র প্যারাবোলিকের জন্য কনস্ট্যান্ট হবে বাকিগুলো জিরো কথা क्लियर টাইপ 1 হলে শুধুমাত্র র‍্যাম্পের জন্য কনস্ট্যান্ট হবে স্টেপের জন্য জিরো র‍্যাম্পের প্যারাবোলিকের জন্য ইনফিনিটি কথা বুঝছ আসে এখন তুমি একটা প্রশ্ন आंसर দাও টাইপ 3 টাইপ যদিও টাইপ 3 সিস্টেম এর বলা হয় না কিন্তু টাইপ 3 সিস্টেম যদি আসে তাহলে এরর কি রকম হতে পারে সবগুলো জিরো স্যার রাইট সবগুলো জিরো সব ইনপুটের জন্য জিরো ওকে গুড দ্যাট मींस আমরা এখন টাইপ 2 বুঝে গেলাম তাহলে এসটিডি গেটের কনস্ট্যান্ট বুঝলাম সিস্টেম টাইপ বুঝতে পারলাম এখন তাহলে তুমি বলো এখানে 1 2 3 তিনটে সিস্টেম দেখতে পাচ্ছ কোনটা কত টাইপ সিস্টেম বলো সামনে গুড প্রথমটা টাইপ 0 কারণ এখানে সিস্টেমের মধ্যে কোনো ইন্টিগ্রেটর নেই সো দ্যাট ইজ টাইপ 0 সিস্টেম দুই নাম্বারটা হচ্ছে টাইপ 1 সিস্টেম তিন নাম্বারটা হচ্ছে টাইপ 2 সিস্টেম এখন তোমরা জানো এখানে টাইপ 0 সিস্টেম এখানে কোন কোন এররটা কোন ইনপুটের জন্য এররটা কনস্ট্যান্ট হবে বলো তো স্টেপ এর জন্য স্যার রাইট স্টেপ এর জন্য এররটা কনস্ট্যান্ট হবে এখানে কোন ধরনের ইনপুটের জন্য এররটা কনস্ট্যান্ট হবে RAM এখানে কোনটার জন্য হবে প্যারাবোলিক ভেরি গুড তার মানে আমার এখানে এরর ক্যালকুলেট করতে হলে এখানে আমাকে যদি তুমি স্ট্যাটিক এরর কনস্ট্যান্ট দিয়ে ক্যালকুলেট করো তাহলে এখানে এরর অর্থাৎ এরর ক্যালকুলেট করতে যাইলে এখানে আমি ইউনিট স্টেপ এর সূত্র ইউজ করব এখানে হচ্ছে আমি RAM এর সূত্র ইউজ করব এখানে কি প্যারাবোলিক এর সূত্র ইউজ করব অথবা স্ট্যাটিক এরর কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করতে বললে আমরা এখানে পজিশন কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করব এখানে ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করব আর এখানে অ্যাক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করব কথা কি বুঝছো আসলে এরর আর বাকিগুলো তো ক্যালকুলেট করার দরকার নেই বাকিগুলো বলে দিলে হচ্ছে যেহেতু এটা টাইপ 0 এটার এই বাকি স্টেপ ছাড়া বাকি দুটো ইনফিনিটি হবে তুমি জাস্ট লিখে দিলে তো হয়ে যাচ্ছে কথা কি বুঝছো কিনা হ্যাঁ বাকিগুলো তো ক্যালকুলেট করার দরকার নেই যে সেটাই দেখো প্রথমটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্টেপ ক্যালকুলেট করছি এই যে 1 বাই 1 প্লাস ক্যাপি ক্যাপি মানে পজিশন কনস্ট্যান্ট সো এখানে একটা কনস্ট্যান্ট এরর পাওয়া গেল বাকি দুটো এরর কি হয়ে গেল ইনফিনিটি হয়ে গেল এটা যা সূত্র লিখে ইনফিনিটি লিখে দিছি কেন আমি জানি এটা টাইপ টাইপ 0 সিস্টেম কথা কি বুঝছো বুঝাচ্ছে না বুঝাচ্ছে জি স্যার বুঝছি স্যার হ্যাঁ এখন হচ্ছে যে টাইপ 1 টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যে দুই নাম্বার যে টিম এটার ক্ষেত্রে টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার যে তিনটি যে কনস্ট্যান্ট এখানে এই ক্যালকুলেশন গুলো এখানে মনে হয় ডিটেইলস করে দেখানো হয়েছে আমরা যদি এই যে টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে চিন্তা করি এখানে হচ্ছে যে প্রথমটা হবে কি কি আর আচ্ছা এটা ক্যাপ এর মান ক্যালকুলেট করেছে সম্ভবত ক্যাপ ই ক্যাপ ই ক্যা এই যে এই সূত্রের মধ্যে ক্যাপ এর মান কত ক্যাপ এর মান কত ক্যা এর মান কত সেটা ক্যালকুলেট করে দেখানো হয়েছে ক্যাপ ইকুয়াল টু 5.5 এখানে বসালে এই যে এরর এর মান কত আসে 0.1161 আর ক্যাপ ইকুয়াল টু 0 0 বসালে এই রেজাল্টটা ইনফিনিটি ঠিক আছে ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা দেখো ক্যাপ ইকুয়াল টু 0 0 বসালে এই এররটা কি ইনফিনিটি এখন তুমি দুই নাম্বার সিস্টেমটার জন্য সিমিলারলি যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা এখানে পাবো ই এরর স্টেপ ইনপুটের জন্য এররের মান পাবো কি 0 
जीरो मान <laughs> তাহলে টাইপ 0 সিস্টেম যেখানে n এর মান 0 টাইপ 1 সিস্টেম যেখানে n এর মান 1 টাইপ 2 সিস্টেম যেখানে n এর মান 2 টাইপ 0 সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম আমরা এতক্ষণ ধরে কি পড়েছি টাইপ 0 সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইউনিট স্টেপ সিগন্যাল যদি আমরা ইউজ করি তাহলে ক্যাপ এর মান কনস্ট্যান্ট অতএব এরর ক্যালকুলেট করতে হবে 1 বাই 1 প্লাস ক্যাপ ই মানে একটা কনস্ট্যান্ট এরর পাওয়া যাবে কথা क्लियर টাইপ 0 সিস্টেমের ক্ষেত্রে স্টেপ ইনপুটের জন্য এরর কনস্ট্যান্ট এবং সেই কনস্ট্যান্ট এররটা ক্যালকুলেট করতে হবে 1 বাই ক্যাপ পি এই সূত্র ইউজ করে কথা কি বুঝা আসছে জি স্যার র‍্যাম্পের ক্ষেত্রে টাইপ 0 এর ক্ষেত্রে এরর ইনফিনিটি প্যারাবোলিকের ক্ষেত্রে এরর ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে ক্যাপ এর মান 0 ক্যাপ এর মান 0 তাহলে টাইপ 0 সিস্টেমের ক্ষেত্রে স্টেপ ইনপুট কনস্ট্যান্ট স্টেপ ইনপুটের জন্য এরর কনস্ট্যান্ট বাকি ইনপুটের জন্য এরর ইনফিনিটি এটা যে কথা এস্থেটিক এরর কনস্ট্যান্ট টাইপ 0 এর ক্ষেত্রে ক্যাপ এর মান কনস্ট্যান্ট বাকিগুলো কি জিরো এগুলো জিরো হয়েছে বলেই এরর কি হয়েছে ইনফিনিটি হয়েছে কথা কি বুঝা আসছে জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে কি স্টেপ ইনপুটের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম ক্যাপ এর মান ইনফিনিটি অর্থাৎ এরর এর মান জিরো তারপর হচ্ছে ক্যাপ এর মান কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ 1 বাই ক্যাপ ই এরর কনস্ট্যান্ট এর মান 0 অর্থাৎ এরর ইনফিনিটি প্যারাবোলিক এর ক্ষেত্রে সিমিলারলি টাইপ 2 সিস্টেমের ক্ষেত্রে ক্যাপ ই এবং ক্যাপ ই দুটো ইনফিনিটি এই কথার অর্থ হচ্ছে টাইপ 2 সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইউনিট স্টেপ এবং র‍্যাম্পের ক্ষেত্রে এরর এর মান 0 ক্যাপ এ কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ প্যারাবোলিক এর ক্ষেত্রে এরর এর মান কি কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এই কথাগুলোকে এখানে কি করা হয়েছে সামারি করা হয়েছে বুঝে আসছে যা বলেছি স্যার বুঝতে পারছি ওকে এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন आंसर দাও এই প্রশ্ন দেখো একটা ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ট্রান্সফার ফাংশন জিএস দেওয়া আছে তোমাকে বলা হয়েছে ইভালুয়েট দা সিস্টেম টাইপ প্রথমে তোমাকে বলা হয়েছে সিস্টেম টাইপ কত সেটা আগে বের করো তারপরে ক্যাবি ক্যাবি কে এগুলো বের করো তাহলে তুমি বলো কি এটা কোন ধরনের সিস্টেম টাইপ 0 স্যার তাহলে তুমি ক্যাপ এর মান ক্যালকুলেট করবে এখান থেকে কনস্ট্যান্ট পাবা এই মানটা কনস্ট্যান্ট পাবা এই মানটা কি পাবা জিরো পাবা এই মানটা কি বাবা জিরো জিরো পাবা ওকে ইউজ দেখো আই পর বলছি কি ইউজ ইয়ার आंसर টু এ অর্থাৎ এ তে তুমি যে आंसर গুলো পেয়েছো সেগুলো ব্যবহার করো টু ফাইন্ড দা স্টেট স্টেট এরর ফর স্টেপ র‍্যাম্প এন্ড প্যারাবোলিক ইনপুট তাহলে তুমি এখানে ক্যাপ এর মান কনস্ট্যান্ট পেয়েছো স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইনপুট এর জন্য তোমার এরর হবে 1 বাই 1 প্লাস ক্যাপ ই কথা क्लियर জি স্যার এখানে ক্যাপ এর মান বসাবো বসাইয়া যেটা আসে সেটা আপর আসবে 1 বাই র‍্যাম্পের জন্য 1 বাই তার মানে সেটা আসবে অটোমেটিক ইনফিনিটি আসবে ইনফিনিটি আসবে হ্যাঁ আর পরে 1 বাই কি বসাবা কে এ এ তো ইনফিনিটি এটা বুঝ আসছে জি স্যার ওই যে এখানে आंसर দেওয়া আছে মিলাই দেখো ঠিক আছে কিনা এই যে ইনফিনিটি ইনফিনিটি এই যে কনস্ট্যান্ট এর এই যে ক্যাপ এর মান কনস্ট্যান্ট ক্যাপ এর মান 0 কে এর মান 0 কথা বুঝে আসলো জি স্যার ওকে এখন হচ্ছে যে তোমাকে এটা একটা কন্ট্রোল বক্স এটা একটা কি বক্স কন্ট্রোল বক্স এটার গায়ে লেখা আছে ক্যাব ইকুয়াল টু 1000 এটার গায়ে কি লেখা আছে মনে করে এটা বাজার থেকে কিনে আনছো এটার গায়ে লেখা আছে কি ক্যাব ইকুয়াল টু 1000 এই কথাটার অর্থ কি এই কথা এই ইনফরমেশনটা দ্বারা তুমি কি কি বুঝবা এই ইনফরমেশনটা দ্বারা তুমি প্রথমে বুঝবা যেহেতু ক্যাপি ক্যাবি কে এ এগুলো দেওয়া আছে কোন একটা সিস্টেমের অতএব সিস্টেমটা প্রথমে স্টেবল প্রথমে সিস্টেমটা কি স্টেবল এটা হচ্ছে এক নাম্বার ইনফরমেশন অর্থাৎ 
कैपी कैबी कै ए तीन टी माने कोना एक टी जो दी कांस्टेंट दवा था के ए कोतर अत्ता अच्छे सिस्टम टा की एस्टेम एक नंबर किंपमेंट दो नंबर सिस्टम अच्छा है कैबी मान कांस्टेंट हो माने ये टा टाइप वन सिस्टम ये टा किस सिस्टम टाइप वन सिस्टम सर टाइप वन सिस्टम ताल हम बारे टाइम इंफॉर्मेशन पाए लाम पहले मच्छा एस्टेम सेकंड मच्छा जेहितु कैपी कैबी कै ए तीन टर मध्य कार मान कांस्टेंट कैबी मान ताले हम रा कैबी मान कांस्टेंट मान हम रा जाने सिस्टम रा टाइप वन टाइप वन सिस्टम पता क्लियर ओके गुड टाइप वन सिस्टम होले ताले तार कैपी एवं कै ए दूसरों के तरह एक टा इन्फिनिटी आठ टकी जीरो जीरो पता क्लियर ओके जी सर तार पूरे थार होते हैं कैबी कांस्टेंट एक अतर अब तो होते हैं ए सिस्टम में जो दे अम्रा रैम पिंपूप दे ताहल एक टा की पावो कांस्टेंट एरर पावो कोटा क्लियर जी सर ताहल रैम पिंपूरे जो ना अम्रा एरर टा कैलकुलेट करता है भाई वन बाय कैबी मुझे आशा है जी सर छे कांस्टेंट एरर टा कैलकुलेट करता हूँ मैं ए शूत्र टा बाहर करे मुझे आशा है चार्टा इनफॉरमेशन एक टा अच्छा सिस्टम स्टेबल दूसरा नंबर अच्छा सिस्टम में टाइप तीन नंबर अच्छा आह कुंदर ने इनपुट जो नया एरर कांस्टेंट हो बे चार नंबर अच्छा है छे एरर जाए कोटा क्लियर जी सर ताले तुम्हारे जो कोई कैपी कॉल्ड तू वन थाउजेंड इटे दावता के एक अंते को चार्टे इनफॉरमेशन तुम्हीं बोलो और तो भी इनफॉरमेशन टा की स्टेबल स्टेबल दी नंबर इनफॉरमेशन टा की टाइप जीरो सर टाइप जीरो तीन नंबर इनफॉरमेशन टा की यूनिट स्टेप सर स्टेप सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल है जो ना कांस्टेंट एरर पावा जावे जी सर चार नंबर इनफॉरमेशन अच्छा है कौन शूटरों का बाहर को तब है कांस्टेंट एरर कौन बाय जो ना वन बाय वन प्लस केपी अगर उनकी बुझा आश्चर्य जी सर ओके बेरी गुड ताहले बुझा आश्चर्य हमारे मेन पॉरा ए स्लाइड पर जो ना अच्छा है ए सेगमेंटेड मेन पॉरा मेन पॉर्ट सर एक तीन सर या फिफ्थ सेगमेंट सर एक आउट से जो तुम्हारे फाइनल है सेकंड सेगमेंट फाइनल है सेकंड अच्छा फिफ्थ जी सर ठीक तुम्हारे ही शब्द फिफ्थ ठीक है सर कोटा ठीक है सर ये कोटा अच्छा एक और बोलो हम सेकंड जो विषय हम लोग जो ऐसे कौन से नॉलेज गुला शिक लाम हम लोग जब हम ट्रांजिएंट रेस्पोंस से नॉलेज टच कर पाए हम लोग की डिजाइन करें चला पैरामीटर डिजाइन करें चला पता बुझा आशे जी सर एक और हम लोग गेन डिजाइन कर बो कंट्रोलर के की डिजाइन कर बो गेन गेन डिजाइन हम लोग बोल चला हम लेक्सर शुरू थे गेन एर मन बाले एरर एर मन क्यों बे कोमेज आवे सर कोमेज आवे एक और आमी जो � तुम्हारे सिस्टम में बात तुम्हारे जा एरर आते हैं ताप चाहिए टेन परसेंट एरर को मिले फलो ताहले तुम्हारे गेनर मान कतु टुकु बारातो हो गए तुम्हीं बोलते बार बना कैलकुलेट करे जावे सर है शे कास्टा एक अंशिक बो की बात में बोलवा इटे होते हैं गेन डिज़ाइन अतः दे नॉलेज टा एक अंशिक ऊपर एक टा गेन टार्म आता है जिता आता है क्या इटा आशे कंट्रोल आते के और नीचे एक टा इंटीग्रेटर आता है एस ताहले ए सिस्टम टा कौन दोने सिस्टम टाइप जीरो सिस्टम टाइप वन ना टाइप टू टाइप वन सर टाइप वन सिस्टम बेरी गुड ताहले कौन दोने इनपुट है जो ना ए सिस्टम में कांस्टेंट एरर प ए जो वन बाय क्या भी एक बार पोस्ट नोट आप करो गिवन द कंट्रोल सिस्टम इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या सो डेट देयर इज टेन परसेंट एरर इन द स्टेटिस्टिक कथा की क्लियर कैरमान कोतो होले तुम्हारे एरर क्यों हो बे 
जी सर मान जो कत कत 
सकल सूत्र मजार विषय देखो মাসখানে যখন ডিসটারবেন্স একটা এড হলো তুমি জাস্ট এখানে सिंपली একটা জিএস বের করতে পারবে না পারবে না না তাহলে ডিসটারবেন্সটাকে যদি দেখো আমরা ওই যে বলছিলাম আমরা প্রথমে এররের সূত্র ডেভেলপ করার সময় ডিসটারবেন্সটাকে জিরো ধরে হিসাব করেছি এখন কন্ট্রোলার থেকে যে সিগন্যালটা প্ল্যান্টের মধ্যে যাবে সেখানে মাসখানে ডিসটারবেন্স এড হতে পারে যদি এড হয় তাহলে এরর ক্যালকুলেশনটা কিভাবে ইফেক্ট হবে কিভাবে সেটা চেঞ্জ হবে मध्यूनि उटपुट शुनते मजार बेस कर তুমি যদি এরর এরর যদি তোমাকে দেওয়া থাকে এরর উপর বেস করে এরর ক্যালকুলেট করবা ডিসটারবেন্স এর উপর বেস করে ডিসটারবেন্স এই সূত্র ব্যবহার করে ডিসটারবেন্স ক্যালকুলেট করবা দুটাকে যোগ করে দিলে সিস্টেমে টোটাল এরর পাওয়া যাবে কথা क्लियर স্যার দ্যাটস অল এটাই মডিফিকেশন বুঝাছে দিস ইজ দা মডিফিকেশন হ্যাঁ এটা গেল আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া আছে সেই সেই হিসেবে জাস্ট এই एग्जांपलটা ওইভাবে তোমরা করে নিবা কেমন আমি এখন তোমাদেরকে এটাই শেষ মানে লাস্ট লাস্ট স্লাইড আমাদের এই সেগমেন্টের শেষ 
এখন আমরা একটা নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কে কিভাবে ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম হিসেবে করা যায় রিপ্রেজেন্ট করা যায় শুধু এই ব্লক রিডাকশনটা দেখাবো আর কিছু দেখাবো না সেটা বুঝো না আমি কি বলছি একটা নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কে কিভাবে ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের মাধ্যমে কি করা যায় রিপ্রেজেন্ট করা যায় ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় দেখো এই ফিগারটা এটা কি ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম না নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম নন ইউনিটি এটা নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম দেখো এই স্যার নন জি স্যার আচ্ছা আবার এই সিস্টেমটা এটা কি ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম না নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম এটা হচ্ছে নন ইউনিটি স্যার নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম এটা কি কোন ধরনের সিস্টেম ইউনিটি ফিডব্যাক না নন ইউনিটি ফিডব্যাক নন ইউনিটি আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করলাম এই সিস্টেমটা ইউনিটি ফিডব্যাক না নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম বলো নন ইউনিটি স্যার নন ইউনিটি ভেরি গুড আচ্ছা এখান থেকে ব্লক রিডাকশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এই ফিগারটা কি পাওয়া যাবে যাবে স্যার যাবে কিভাবে যাবে দেখো জি ওয়ান কে যদি এখান থেকে এখানে আনি তাহলে এটা হবে জি ওয়ান ইন্টু জি টু রাইট এটা হবে কথা ক্লিয়ার জি স্যার এই জি ওয়ান ইন্টু জি টু এটাকে আমি বললাম কি জি এস আর এইস ওয়ান বাই জি ওয়ান এটাকে আমি বললাম এইস এস এইচ এস এখন কি বুঝে আসে জি স্যার তাহলে এটা একটা নন স্ট্যান্ডার্ড এটা একটা নন স্ট্যান্ডার্ড নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কথা ক্লিয়ার জি স্যার সেখান থেকে আমরা এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কথা ক্লিয়ার যে কোনো নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম মানে এই ছবিটা তাহলে একটা নন স্ট্যান্ডার্ড নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমে আসতে পারলাম পেরেছি জি স্যার এবার এবার এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে শুরু তাহলে নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমকে যদি তুমি ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম করতে চাও তাহলে আচ্ছা তাহলে এখন সবাই একটু খেয়াল করো এই যে একটা নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কে যদি আমি ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম করতে চাই এই ফিগার থেকে আমাকে এই ফিগার আসতো এখানে আমি কি করেছি দেখো এখানে আমি কি করেছি এতটুকু হচ্ছে যে আমার আগের সিস্টেমের সাথে সেম এটা স্ট্যান্ডার্ড ফিডব্যাক সিস্টেম রাইট জি আমি তার সাথে কি করলাম একটা মাইনাস ওয়ান ফিডব্যাক অ্যাড করলাম একটা প্লাস ওয়ান ফিডব্যাক অ্যাড করলাম এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান ঠিক কি না জি স্যার এখন আমরা কি করব এখন আমরা যেটা করব এই দুটাকে রিডিউস করে রিডাকশন করে এর সাথে অ্যাড করে ফেলবো আর এটাকে রেখে দিব কথা কি বুঝছো এখন এই প্রথমে এইচ এস এবং মাইনাস ওয়ান এই দুটো প্যারালাল এই দুটোকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে এই ফিগারটা কথা ক্লিয়ার জি স্যার স্টিল স্টিল তখন ইউনিটি ফিডব্যাক এটা আছে এখন এটা একটা কি ফিডব্যাক সিস্টেম এই শুধু এতটুকু এটা একটা ফিডব্যাক রাইট জি স্যার আমরা 
তাহলে জি এস 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 মাইনাস জি এস কথা ক্লিয়ার জি স্যার আর এখন এই ফিগারটা কি নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম কথা বুঝে আসলো ওকে তাহলে আমাদের পড়া শেষ এখন তুমি আমাকে বলো আমরা এই সিস্টেমের জন্য যদি এরর ক্যালকুলেট করি আমরা যে এররের যে ইকুয়েশনটাতে জি এস বলেছিলাম এররের লিমিট মানে করো লিমিট এস টেন্স টু জিরো জি এস এই যে ক্যালকুলেশনটা আমরা একটু আগে শিখেছি এখানে জি এস মানে এই ফিগারে কি এই সূত্রে জি এস মানে এই ফিগারের এই পুরোটা না জি স্যার তাহলে আমাদের শুধু এত আমরা যা সূত্র শিখেছি ইউনিটি ফিডব্যাকের জন্য সব নন ইউনিটির জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে সেটার জন্য আমাদেরকে কি এই যে ইকুইভ্যালেন্ট জি এসটা বের করতে এটাকে বলা হয় ইকুইভ্যালেন্ট জি এস এটাকে কি বলা হয় ইকুইভ্যালেন্ট জি এস তাহলে তুমি প্রথমে ইকুইভ্যালেন্ট জি এসটা ক্যালকুলেট করে নিবা এরপরে আগের সূত্র সব ব্যবহার করবো কবে কি বুঝে আসলো হ্যাঁ মেইনলি আমাদের এখানে আমরা নেগেটিভ ফিডব্যাক নিয়ে আলোচনা করছি সেই জন্যই নেগেটিভ ধরা হয়েছে কথা কি বুঝছো আমরা নরমালি আমাদের সিস্টেমগুলো নেগেটিভ ফিডব্যাক হয় এক্সেপশন হচ্ছে পজিটিভ আর হ্যাঁ এরকম তাহলে তোমার মানে ক্যালকুলেশন মধ্যে একটা ইয়া থাকবে আর কি সিনক্রোনাইজেশন থাকবে আর অ্যানালোগাস থাকবে বাট এটা নেসেসারি না এটা যে নেগেটিভই নিতে হবে সেটা নেসেসারি না কথা কি বুঝছো ওকে এখন আসো এই যে একটা নন ইউনিটি এই ফিড এই সিস্টেমটা কি ফিডব্যাক ইউনিটি ফিডব্যাক না নন ইউনিটি ফিডব্যাক নন ইউনিটি ফিডব্যাক ভেরি সিম্পল তাহলে নন ইউনিটি হল এখানে আমরা যদি আমাদের ইউনিটি ফিডব্যাকের সূত্রগুলো ব্যবহার করে যদি স্টেজ এরর ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে ইকুইভ্যালেন্ট জি এস ক্যালকুলেট করতে হবে কথা ক্লিয়ার জি স্যার ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস মধ্যে কোন ইন্টিগ্রেটর আছে তুমি বলো আমি বলছি ব্লক ডায়গ্রামের দিকে খেয়াল করো রাইট এটা টাইপ ওয়ান সিস্টেম বা টাইপ ওয়ান কোন ধরনের সিস্টেম ইউনিটি ফিডব্যাক না নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেম ভেরি গুড এটাকে যদি আমরা ইউনিটি ফিডব্যাক ইকুইভ্যালেন্টে কনভার্ট করি তাহলে এটা কিন্তু টাইপ জিরো সিস্টেম দেখো এটা হচ্ছে এই সিস্টেমটার ইউনিটি ফিডব্যাক ইকুইভ্যালেন্ট জি এস ঠিক কি না আর এটা হচ্ছে নন ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমের জি এস কথা বুঝে আসে রিয়েল সিস্টেমটা টাইপ ওয়ান কিন্তু তার ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমটা কি তখন তুমি বলবো না বাইরে থেকে আমরা ওইভাবে বলি না কারণ এক এক সময় এটা এইচ এস এর মানের উপর ইফেক্ট করে এটা কি হবে ইকুয়েশনটা দাঁড় হবে কথা কি বুঝছো মানে এটা সিম্পলি জাস্ট বলা ইজি না সহজ না তাহলে আমরা আমরা এখন এরর ক্যালকুলেট করার জন্য টাইপ জিরো বললাম এটা মূলত 
রিয়েল যে সিস্টেম ওই সিস্টেম টাইপ জিরো না কথা ক্লিয়ার কি না ওই সিস্টেম টাইপ জিরো হতেও পারে নাও হতে পারে বাট এখন যে আমরা টাইপ জিরো বলছি এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সিস্টেমটা টাইপ জিরো কথা কি ক্লিয়ার ওকে এটার উপর বেস করে আমরা ক্যাপি ক্যালকুলেট করলাম এরর ক্যালকুলেট করলাম এখন কি বুঝে আসলো জি স্যার বুঝছি স্যার তাহলে আমাদের পড়া শেষ এই পুরো সেগমেন্ট শেষ আমাদের ফিফথ সেগমেন্ট দুটো সেগমেন্ট শেষ হয়ে গেল আগামী সপ্তাহে তোমরা ক্লাস টেস্ট দিবা আবার আরেকটা বলবো না স্যার এই সমস্যা সমস্যা কোনো সমস্যা গ্রান্টেড না সব সমস্যাই মানে বাদ আগামী ক্লাসের শুরুতে তোমরা ক্লাস টেস্ট দিবে হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই এরপরে এই সিস্টে ডারের উপর আরেকটা নিব এই সেগমেন্টের হুম হ্যাঁ তোমরা যদি মনে করো স্যার কিছু রেকর্ডিং দিলে আমাদের জন্য ভালো হবে এটা দিব অবশ্যই ঠিক আছে স্যার কোন অসুবিধা নাই মানে আর কোন প্রশ্ন আছে কিনা আর কোন প্রশ্ন আছে আর কোন প্রশ্ন আছে আমি বলছিলাম তোমাদের আর কোন প্রশ্ন আছে কিনা আমি সবাইকে ধন্যবাদ আমি অ্যাটেন্ডেন্স শিট অন করে দিচ্ছি তোমরা এখানে সাইন দিয়ে দিও জি স্যার